వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గాడిద బాలతో చేసిన సబ్బులు కాస్మెటిక్ ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలోనే ఉన్నాయని చెప్పబడుతుంది నివేదికల ప్రకారం ఢిల్లీలోని ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అయిన ఆర్గానిక్ వనతి కాలంలోనే ఆకస్మిక ఖ్యాతిని గడించింది దీనికి కారణం వారు తయారు చేసిన సబ్బులు ఈ సబ్బులను గాడిద పాలతో తయారు చేయడం దీని ప్రత్యేకత గాడిద పాల వినియోగం అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే చరిత్ర ఈజిప్ట్ మహారాణి క్లియోపాత్ర ఆవిడ ప్రతిరోజు గాడిద పాలతోనే స్నానం చేసేదని చెప్పబడుతుంది క్రమంగా ప్రపంచ సుందరిగా కీర్తించబడిందని నమ్మకం ఇటువంటి కారణాల చేత గాడిద పాలతో సబ్బులు అనగానే సౌందర్య రాధకులు కళ్ళు దీని మీద పడ్డాయని చెప్పవచ్చు పైగా శాస్త్రీయంగా గడ్డ పనులు చర్మ సౌందర్యానికి ఉపయోగపడగల నిక్షేపాలు కూడా ఉన్నాయని నిరూపించబడింది క్రమంగా ఈ సబ్బులు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి గడ్డ పనులతో తయారైన ఈ సబ్బులు చండీగఢ్ లోని ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గానిక్ ఫెస్టివల్ ప్రదర్శనలో దర్శనమిచ్చాయి క్రమంగా చూపులను మనసు దోచుకుంటున్నాయి దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి గాడిద పాల సబ్బుతో కూడిన ప్రయోజనాలు ఆర్గానిక్ వ్యవస్థాపకులైన పూజా కౌల్ గాడిద పాలతో యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు క్రమంగా ఇది వృద్ధాపచారాలను దూరంగా ఉంచగలదని సూచిస్తున్నారు అంతేకాకుండా చర్మ పోషణకు సంబంధించిన నిక్షేపాలు మరియు స్వస్థ గుణాలు కూడా కలిగి ఉంటుందని ఆమె వెల్లడించారు అంతేకాక సౌందర్య ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తుంది గాడిద పాలలో ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి గాడిద పాలలో ప్రధానంగా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ తత్వాలు కలిగి ఉంటాయని చెప్పబడింది క్రమంగా ఇది మొటిమలు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు తామర ఇటువంటి తీవ్ర చర్మ సమస్యలతో పోరాడడానికి అత్యుత్తమంగా సహాయపడుతుందని చెప్పారు భారతదేశంలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాలలో ఈ సబ్బుల డిమాండ్ గరిష్టంగా ఉంది ఈ ప్రదేశాలలోని స్థానికులకు గాడిద పాలు త్రాగటం మూలాన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి అత్యుత్తమంగా తెలుసు భారతదేశంలో ఒక లీటర్ గాడిద పాలు ఖరీదు వెయ్యి రూపాయల దాకా ఉంటుంది గాడిద పాలు లైంగిక జీవితాన్ని కూడా పెంపొందిస్తుందని నమ్మబడుతుంది అంతేకాకుండా ఆస్తమా అర్థరైటీస్ మధువైన వంటి అనేక ఇతర వ్యాధుల లక్షణాల నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది కానీ దేనికైనా పరిమిత మోతాదు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి క్రమంగా మీరు అనుసరించవలసిన దల్లా వైద్యుల నిర్ణయం మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమంగా ఉంటుంది కాకపోతే సబ్బుల పరంగా అంత చెప్పుకోదగిన సమస్యలు ఉండకపోవచ్చు